。我告诉你，刚刚你动手就凭这一点，我就可以告你了。告！叶琴。应该是我问你，怎么来的吧，小赵。喂，机器人，你冷静一下。你还护着他？陆，机器人，你让我把话说完行吗？这样子已经触犯法律。闭嘴 ，David， 不要再出来。解释一下吧，发生什么了？你要这样？发生什么了？你还想发生什么？从昨天晚上就打电话发信息，今天直接把人勾到屋子里，你还想发生什么？昨天那个电话是你打的？什么电话？你别太过分了，走开！没关系，没关系。你还真的是有一套，是个男人就护着你。茉莉，我就想知道，你还想要什么？你有着高级丈夫，住着高级房子，交着高级朋友，为什么还要抓着穆剑峰不放？你知不知道，十个穆剑峰加在一起也给不了你这样的高级日子。你要是真的看得上他，我现在就可以让给你。你怎么小我都正常？看来这个跟你生活了十年的男人，在你心里也不怎么样嘛。他在我心里怎么样？你没有资格评论。叶青，真的不是你想的那个样子。我想的什么样？你说得出口吗？小姐，要不要报警啊？一个小误会而已
，用不着。叶谦，不是你想的那个样子。叶谦。放开我！你这是干什么呀？都是为了他是吗？什么？我终于明白了，你不顾一切的辞职、办工厂、用光家里的钱，其实都是为了茉莉。你要做给他看，因为你觉得中国也到了出盖茨比的时代，你也想当盖茨比。这样就可以赢回你心目中的黛西姑娘。我做这些事情，跟茉莉一丁点关系都没有。你别再否认了，我都知道。这么多年，我从来没有忘记过。因为你不甘心，你不甘心失败，更不甘心错过茉莉，错过那个像奖杯一样让所有男人。都发疯的女人，结婚十年，你就这么看我？在你的心里边，我就是这样的伟人。我信得过你的人，但我信不过你的心。会再回来了。我用一颗真心等了你十年，够了。我招以前不是失败者的收容所。你再头破血流的时候。你帮我把音乐关了。好。对不起啊，我以为让你听会儿音乐能让你舒服一点。该说对不起的人是我吧？差点把你也牵扯进来。啊，简直太狼狈了。我没关系，主要是你不要把这件事情放在心上。茉莉，美丽的女人多半都会招来妒忌，这不是你的错通过这件事情，我更加的发现，你身边真的缺少一位可以，可以保护你的人。这位，我已经不是一个小姑娘了。我不是在跟你献殷勤，我是真的很想。可以，请你不要再说下去了吗？你可以听我把话说完吗？可以。但你想说什么，其实我都知道。而且我的答案一定会让你失望的。OK， 
你可以拒绝我，但是你不可以剥夺我追求你的权利。我当然可以啊，我跟郭先生还没有正式结束呢。在你心里，他不是早就已经结束了吗？你跟我说的呀。形式只是迟早的事儿，我可以等，这不构成我们之间的障碍。对，你太年轻了。十年的婚姻，不可能只是一个形式而已。就算我跟郭先生结束了，我也没有办法马上进入另外一段感情。我已经不年轻了，我不能轻易的再爱上一个人了。你明白吗？我明白啊，我不需要你现在给我答复啊。戴维，你能坐下来吗？你没明白，我永远给不了你想要的答案。我非常感激你可以做我的朋友，一直以来我都没有什么朋友，所以认识你是我的幸运。我很珍惜我们之间这种轻松有趣的朋友关系。我不想改变他，希望你也不要去改变他。太大气了，你心里难道就一点都不喜欢我吗？喜欢啊，谁会跟不喜欢的人做朋友啊？你这个女人太坏了，你明知道我说的不是这种喜欢，那你还要对这么一个坏女人念念不忘吗？咋的？我应该再考虑考虑。真的非常感谢你，戴维。谢我什么？谢谢你，愿意相信我。我当然相信你了，要不然我们怎么做朋友？有一万岁！哎，我。那么哎，不遇，疫情到了吗？啊，到了一会儿了。你们俩怎么了？没事儿，就是闹了点小别扭。我这几天，工厂那边有点事儿，可能走不开。小姨跟疫情在你那儿，就麻烦你多照看照看他们。嗨，跟我就别客气了。这儿有我呢，放心吧啊，你就先忙你的，等你忙完了你再过来。我也劝劝他，拜托你了。走。吴玉，一琴，程良不在吗？不在，他上山去了。找你想商量个事儿。我想找个工作，你这缺人吗？啊，不是，你这，你也别太较真了。穆连长都打了好几个电话了，人家还是很惦记你的。你俩到底怎么了？是不是还是因为工厂的事儿啊？那男人嘛，干点事业顶天立地呀、啊。他要是跟我家成梁似的，那你看着才憋气。不是因为这个，那你就别瞎想了。穆连长不可能像你想象的那样。他再来电话，你也不用接了，我不用他管
，我能自食其力养活自己。小易该上学了，我是想在你这儿找份工作，住下来，然后让小易顺便把学上了。不是，你这说的是什么话呀？你上我这儿工作，我可没有工钱发给你啊。再说了。我们这山沟里的学校跟城里怎么比呀、啊？还让小易上我这儿来上学，我还想送娟去城里上学呢。那我知道了，一琴，你是不是想找工作？不是，他开玩笑的。冯总，是，我就是要找工作。一琴，我工资正好缺人，来我这儿。你。你那儿真的需要人吗？需不需要人，我一句话的事儿啊。那你就给一句话，能不能用我？现在有事儿吗？说有事儿也有事儿，说没事儿也没事儿。好，推我到山上走一趟，待会儿回来吃早点啊。越往上，天就越窄，景观就越好。知道我为什么让你推我出来吗？不知道。推轮椅看似是一件很简单的事情，但实则是一场考试。关怀心、责任心、身体情况，这一下就都看出来了。是不是很想知道自己得多少分啊？等一下啊！及格吗？一百分。标准太低了吧？我这么个人还要多高的标准啊？有好身体，单纯老实就行。你知不知道，你有一点让我特别喜欢，就是不乱打听。很多女人都是乱打听啊，她不打听就搬弄是非，不搬弄是非呢，就在那胡说八道，一句正经都没有。我知道我的话对您没什么用，所以就闭嘴。哎，就那儿吧。小心啊！好。为什么这么伤心呢？没有。我的第六感官比正常人要敏感的多。我再问你一遍。为什么伤心？您第六感官出错了。你急于找工作，就是因为伤透了心。会点英语，懂点文秘，还会什么？散打。什么程度？当兵之前，得过全国第三。怪不得。什么怪不得？你的眼睛里有一种专注力，或者说叫凝聚力。我第一次见你的时候就注意到了。只有擅长面临格斗的人，把全身的力量凝聚成爆发力的时候，才会有这种眼神。我已经快二十年没有训练过了。我很需要有这种专注力的人，可是我不知道你能做什么呀。所以你不打算录用我？你急于独立，生活上和经济上的独立。对。然后离婚，带着孩子离开。这个我没想好。这个周末，啊，我女儿的学校有一个家长会
。作为对学校捐款最多的人呢，可以坐在主席台上出席。我需要你的照顾。我花钱雇来那些小丫头片子，上不了那台面。还是一场考试吗？你已经是我的雇员了，啊，这是你这三个月试用期里的第一个任务，回头给你拿份合同签了的。谢谢。对于在婚姻里挣扎的人，我们都应该给予帮助。我没有挣扎，是他一直在挣扎。要喝点水吗？帮我把图纸拿来。好。看不见吧？我一张一张翻给你看。你年轻的时候很漂亮吧？我从来都没有漂亮过。你现在就很漂亮，知道这是什么？我不需要知道。要是跟捕鱼有关，有需要的话他会告诉我。嗯，回去吧。你什么时候回来的？刚刚。对了，你拿这份材料，马上去趟银行。去银行做什么？薯片我回来。真的？我回头再跟你说吧。现在有两样需要解决：一，我们要搞到研发经费，这样薯片教授回来才能起到真正的作用；二，还有复工后的一大笔运营经费。这风险太大了。要不，咱找找杨勇，他现在混的还不错，能融点资过来，总比贷款强吧。杨勇，我现在都快不认识他了。先照我说的办吧。行，那我去了。去到他办公室，知道了。领导，这套房子我真的特别需要，你你给通通通。哎呀，中国人同志，你的心情我完全可以理解，可是我们房源有限的。再说了，这房子分给谁，怎么分，这都是有标准、有规定的，而且也不是我一个人说了算的。你的情况嘛。目前确实不符合分房的标准，院长。啊，行，你的情况啊，我会跟讨论组去反映，争取给你申请一点住房补助，好吧？不是，院长，行了啊，回去吧，回去吧。院长，是您找我？哎呦，莫主任呐，这几天可经常是有人来找我的，你倒好，还得我请你啊！瞧您这话说的，您找我什么事儿？你说什么事儿啊？自然是好事儿了啊！等着，给。这是什么呀？这是咱们院这次分房的公示名单。
，我的申请通过啦。你自己看吧，你的情况呢比较特殊，院里啊早就讨论过了。虽然你来院里的时间不长，但是你的工作态度，大家都是有目共睹的。而且不论是你的学历还是职称，在各项的评分当中也都是名列前茅。以你的资历，愿意能来我们医院工作，我们也感到很欣慰和重视。找到你名字了吗？嗯。所以啊，在这次的分堂当中，我们经过慎重考虑，大家一致决定把你列到优先分堂的名单当中。所以啊，毛主任呐，院里非常希望今后你还能够继续踏实长久的为医院工作，回报单位，好不好？你放心吧，院长，我一定会的。妈，我不是跟你说了吗？房子的事儿，我再想办法。我再想办法呢。妈，你别老说我一进医院就成老职工了，我就是个技师。分房子的事儿得先紧着人家医师，我这级别不够。啊，实在不行，先借呗。我凑一下，不能影响三弟结婚。那怎么就又数着到我头上来了呢？儿子判给他了，房子不给他的话，你让他们娘俩住哪儿？我跟他散了，但是孩子不还是你大孙子吗？哎，行了行了，你别别别别烦人了，笑一下，爸爸。你今天最好别惹我。有几句话想要跟你说，那就快说，我还有事儿。穆建峰，创业失败了。王大夫，我明白。听说他创业失败了，很失望吧？有什么好失望的？男人大丈夫，从哪儿摔倒从哪儿爬起来，不坐几回过山车，哪儿那么容易成功啊？我还以为你会说，成不成关我屁事儿呢？是，成不成关我屁事儿。事关我点事儿。他创业失败了，是不干了吗？那舒教授呢？工厂呢？我不知道。他只是跟我说，要跟我回家，踏踏实实过日子。他千方百计把人忽悠去了。他回家踏踏实实过日子。吴千峰也不怎么样。你怎么能这么说他呢？那我应该怎么说他呢？我怎么说他你才高兴呢？不说他，跟你说句大实话吧。我怎么说他不重要，重要的是你怎么看他。他在你眼里就是孩子的爸爸，有责任有义务，你还带着怨气。那你呢？你看到的又是什么？男人除了妻儿还有世界，你只知道低头过你的小日子，你愿意抬头跟他看看世界吗？这个世界的光和热，山和水，过去跟未来。一个人的价值是需要多重体现的，尤其对于一个男人来说，家庭价值固然重要，社会价值更重要。你希望你的丈夫是一个碌碌无为的人吗？他就是因为抬起了头，看见了你。见了这个花花世界，莫林，不管以后我跟穆建峰怎么样，你都要离他远一点吧。绑
废话了，跟你说不清楚。我就是你心里的一根刺，你拔不出来，你好无聊。你无聊透顶了。我也觉得我挺无聊的，嗯，无聊透顶，我无聊透顶的，现在就想打你一顿。莫大夫，你的人生挺热闹啊！啊，这也太热闹了！看来你不只是想拆散我跟文平啊，钟柏林。我告诉你，我绝不会让文平跟你结婚的。建伟，爱情来了，你是挡不住。我就是看好文婷了，都散了。
不管你们家里到底发生了什么事情，我请你把它处理好。你看看，莫里都让你们弄成什么样？对不起啊，喂，建峰，我什么都不想听。再说，我都会好的。我只是不想再看见你，看见你们，请你们从我的生活中彻底消失。我现在活的就像是丧家犬一样，每一个人都想把我赶出他的人生。带兵打仗，一个山头还没攻下来，就当了逃兵。顾连长，你也不过是凡夫俗子中的一个。出去吧。我现在多么希望自己真的是在一个硝烟弥漫的战场上，在那里，不想败，还有一个壮烈的词叫做牺牲。往事为了江山社稷，哪怕是当铁道兵钻山洞，也还可以壮志未酬身先死。现在呢？我在这么一个乱七八糟的处境上，可不就是让你们见笑了？回去问一下一琴，莫里还收到一个狗血面具，是不是他寄的？什么狗血面具？这是莫里刚收到的一个恐吓面具，不管是不是，你都问一下。我觉得这真的是有点太过分了。我倒不觉得这像是一琴能干出来的事儿，但是莫里怎么不跟我说呢？无论如何，都不能威胁到他的安全。哎。为了文婷，茉莉在大庭广众之下挨了一顿骂。因为你，同样在大庭广众之下又挨了一顿打，我已经够对不起他的了。现在对不起他的人当中，又多了一个你。在这种情况下，你能不能离他远一点？你能告诉我？赵一琴跟茉莉之间到底发生了什么事儿？那你告诉我，你跟赵一琴之间发生了什么事儿？你看看茉莉心里想什么？浑身上下被人泼满了脏水。对不起，现在说对不起有用吗？我知道没有，但至少你还能跟他说句对不起，我却连说对不起的资格都没有。要是不能保护他，那就不要伤害他。
你怎么了？怎么会弄成这个样子？我今天给你打了一天的电话，你都没有回我，我就觉得你肯定要出事儿。到底发生什么事儿了？我忘了拿电话了。谁干的？我带你去医院。我从医院回来的。有内伤吗？那你跟我去警察局。我不去。茉莉，这已经不是恐吓面具这么简单的问题了，这直接威胁到了你的生命安全。这一次，必须报警。伤成这样，你都不肯报警，那也就是伤你心的人了。别拍了。别动！一会儿记得把感冒灵也喝了。今天外面风大，怕你感冒，有备无患。现在就被人打成这个样子，我不相信在这么危险的事情上法律会缺席。你放心，法律绝对不会缺席。哎，你好，你好，哎，请坐，坐。王建云是吧？对。今天我们过来找你，是来调查茉莉医生被打的事情。哦、茉莉医生，你说吗？你们认识多久？大概有十多年了吧。钟柏林医生是吧？嗯，你们医院有个女的被打，你看到了吗？我看到了。她为什么被打？你知道吗？哎，怎么说呢？嗯，她勾引人家的丈夫。其实这个莫主任呢，生活作风上有点问题。打她的这个人，你知道是谁吗？知道啊。怎么了？你不小心踩到爸爸的脚了，亲一下爸爸就好了。哎，好了，妈妈呢？妈妈在阳台晾衣服呢。妈，我爸来了
小易啊，我带来你最爱吃的扒鸡。答对了，还有酱牛肉。那现在可以吃吗？那你得去问你妈。妈，我爸带了扒鸡和酱牛肉，我就吃一个鸡翅膀，行吗？吃吧，记得洗手啊。好。说几句话。你这怎么搞的？哪个楼下呀？就咱们那个招待所楼下。不应该呀，招待所里住的人咱们都认识。你最近干什么了？跟谁结了仇了？同一天早上，屋里也收到了一个包裹，是恐吓他的。活该。我就知道她老公不会这么放任她不管的，她老公是个醋坛子，找你报复，必然的呀。我要是她老公，肯定打得你爬不起来。咱去卧室里。我已经不习惯跟你在卧室谈话了。小姨、啊，吃了多少了？啊，一整只鸡都吃完了吗？我是有多亏你啊？多久没给你吃过扒鸡啊？很亏待你吗？早上饭不好好吃，现在才几点你就饿，一会儿中午还吃不吃饭了？你看看你吃的，满手都是油。你的衣服，早上我刚给你换的。现在去换衣服、洗手，马上。孩子多吃两个扒鸡，你至于的吗？还不快去！你对我有气，也别往孩子身上撒呀！你还知道我有气？最爱看的吧？把鸡放在这儿啊，你想吃自己拿着吃。
要学会勇敢。嗯婚是吗？来，谈。一清。你也知道，就我这体格，一般的人也打不了我。昨天晚上打我那两个人，一看就是受过专业训练，用的都是散打队有名堂的那几种。第二，他们穿的是钉子鞋，而且只打我身上，不打我的脸，一看就是有备而来。第三，打完我之后，没有拿走我的钱。证明不是谋财，是蓄意报复。你什么意思？你觉得是我指使我的队友打伤你，是吗？我知道一定不是你干的。我的意思是，你知不知情？知道怎么样？不知道又怎么样？我只是不希望这件事情。牵连到无辜，谁无辜？谁受到恐吓，谁受到伤害，谁就是无辜的。茉莉是吗？你现在要替他出头了，对吗？不仅仅是茉莉，所有人，包括你自己。茉莉被打和受到恐吓这两件事，那是犯法的。够了，我不用你担心。我现在就问你一句，是不是要跟我离婚？
做饭来了，王总，吃饭吧。哈羊肉茴香的饺子，得赶快吃了，再不吃就好凉了，该膻了。不错，这味儿。啊，一块儿吃。不了，只带了您一个人的餐具。辣椒要吗？啊，不要，谢谢。拿这么多筷子干嘛呀？都是给你准备的，以后你吃饭就用这个，咱俩一块儿吃啊，吃的香啊。我特期望啊。这筷子用完的那一天，啊，一起，谢谢。真香啊！说实话，我觉得你应该再找一个人来照顾您的起居生活。我找不了了。哎，我觉得你就挺好，反正我赖上你了。日常事务性的工作，我是可以帮您做的，但是生活起居。我还是不合适，您再找一个吧。戴一杰，跟你商量个事儿，商量吧。我现在住的。就就是我们家，那隔壁有套房子空下来了，我想把它买下来，想让你跟小姨搬过去住。不，我的意思是说，这样我们离得近。我也可以没事去你那儿吃饭。再有，你看啊，我跟小玉投缘，对吧？我喜欢这孩子，每次跟这孩子见面，这孩子都跟我拥抱，这很难得。你明白我在说什么？我我现在住那房子挺好的，一点都不好。连个停车位都没有，你看每次进去有多费劲，那么小。小姨上学很方便的，这是事吗？我有司机啊，每天可以接送他上下学啊。要实在不行，我给这孩子转学，转到贵族学校，不就到我女儿曾经上那小学，好不好？不用了，冯总，谢谢您，我吃饱了，你慢慢吃。
他就是赵一浅。你就是赵一浅。嗯。跟我们走一趟吧。冯总出事了，你带。真的出事了，派出所来人把赵一琴带走了。说吧，为什么打人？这是我俩自己的主意，跟秦振没有关系。你问为什么一直问这个？秦子，坐下，坐下，坐。对不起，杨杰老师，他没去学校接孩子吗？没有啊。哦，好吧。那我我去吧，谢谢您啊，再见。喂，一琴啊，这里是新源里派出所。喂，派出所。